Шаг за шагом они срезают слой дерна со старого стадиона. Кабель под освещение и видеонаблюдение стадиона уже проложен. Осталось зарыть траншеи. На днях уже начнут укреплять землю и стелить новые материалы. По проекту предполагается полная реконструкция стадиона с выполнением дренажа и отвод. Вот. Ну, чтобы... И параллельно рядышком будет здесь вот находиться волейбольно-баскетбольная площадка. Также на стадионе будет футбольное поле с трибунами, беговые дорожки и тренажерная площадка. Любой горожанин сможет позаниматься на новом стадионе, но, конечно, не во время уроков физкультуры. Всегда все упирается в финансирование. Вот, в прошлом году был создан проект данного спортивного сооружения. И в этом году провели конкурс, объявился подрядчик. Очень надеемся, что действительно где-то к середине октября работы будут завершены и мы будем иметь такое прекрасное спортивное сооружение. Директор строительного техникума Иван Долгополов обратился за помощью к депутату законодательного собрания Игорю Попкову. И он оказал содействие в выделении средств краевого бюджета в размере 15 миллионов рублей для реконструкции стадиона. И вот этот стадион, к сожалению, почти 30 лет к нему, что называется, не прикасалась рука человека. И я рад, что Министерство образования Пермского края услышало наше обращение с Иваном Яковлевичем. И вот мы в течение двух лет решили вопрос о том, что это будет будет произведена полная реконструкция этого стадиона. Реконструкция спортивной базы в строительном техникуме ведется с 2012 года. До стадиона был полностью отремонтирован спортивный корпус, а стадион станет завершением большого ремонта. Сергей Калиник, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья.